прийшов час для грилю. Але якщо вибратися на природу не виходить, можна зробити вдома ароматний шашлик у духовці. Його можна готувати на решітці, в рукаві або на шпажках. Я покажу, як я готую шашлик на шпажках у духовці. Також паралельно приготую картоплі на гарнір. А ще я поділюся одним з варіантів маринування м'яса для шашлику. Спочатку для маринату нарізаю 4 цибулі. Можна нарізати ось так, як я, або натерти на терці. У цибулі додаю 3 чайні ложки солі по-свански, вона у мене зі спеціями, або просто 2 чайні ложки звичайної солі. Перемішую спочатку ложкою, а потім мину руками, щоб цибуля пустила сік. І залишаю її ось так на 15-20 хвилин. Далі 1 кг м'яса, у мене це ошийок, потрібно нарізати на стейки і потім на шматки по 3-4 см. Для шашлику найкраще обрати ошийок, бо в нього є прошарок жиру. Саме це дає бажану соковитість м'ясу. Також непоганим буде шашлик із вирізки, але в духовці він уже буде сухішим, ніж на грилі. Ось такі спеції я буду зараз використовувати. Трохи спеції для пікантного м'яса, паприка, чорний перець, суміш спеції для шашлику. Ці спеції, як завжди, з мого улюбленого магазину Nuts and Go. Посилання на цей магазин я, як завжди, залишу під відео. Нарізане м'ясо вкидаю до цибулі. Тепер спеції. Для пікантного смаку 1 чайна ложка паприки, чайна ложка чорного перцю, 2 чайні ложки приправи до шашлику і гранатового соусу 3 столові ложки. Тепер шашлик перемішую. Ложкою зверху спресовую м'ясо, так, щоб воно добре перемаринувалося, і накриваю його плівкою. Залишаю на 2-4 години. Гарнір. 1 кг картоплі, очищаю від шкірки, та нарізаю на ось такі шматки. Маленьку картоплю розрізаю на двоє, а більше на четверо. Надаю невелику кількість солі та заливаю холодною водою. Закриваю кришкою, вмикаю вогонь. Коли картопля закипить, варю 10 хвилин. А поки приготую ще соус до картоплі. 50 мл оливкової олії, сіль і перець за смаком, приправа до картоплі 1 чайна ложка, паприка 1,5 чайної ложки, 1,5 чайної ложки чесника сушеного. Перемішую. Картопля вже готова. Вимикаю вогонь і зливаю воду. Маринований шашлик очищаю від цибулі. Це потрібно для того, щоб вона не горіла під час обсмажування і у духовці. На дерев'яні шпажки починаю населяти шматки шашлику. До речі, ці шпажки перед цим я замочую у воді на 30 хвилин, щоб вони потім не підгоріли. Мені приблизно поміщається на шпажку 4 шматки. Якщо м'ясо пісне, то можна поміж них вкласти невеликий шматочок села для соковитості. Картоплю перемішую з підготовленим соусом і викладаю на деко. Я взяла деко з вищими бортиками, для того, щоб зверху ще помістився шашлик. Можна взяти як гарнір щось інше, наприклад, овочі. Звичайно, можна готувати і просто шашлик, викливши зверху на деко. Але приготування гарніру таким чином економить час. Тепер потрібно на доброй розігріті сковороді з олією обсмажити шашлик до рум'яної кірочки з усіх сторін. Цей шашлик викладаю зверху на деко над картоплею. Жир, який далі буде виділятися під час запікання, буде просочуватись також у картоплю. Картоплю з шашликом кладу запікатися у духовку на 30-40 хвилин при температурі 200 градусів. За цей час кожних 10 хвилин я обертаю шпажки з шашликом. Якщо цього не зробити, м'ясо не буде готуватися рівномірно. Тепер для аромату диму від вогню беру деревне вугілля та трошки його опалюю. Це можна зробити так, як я, або над газовою камфоркою. Опалене деревне вугілля вкидаю до каструлі, а тоді знімаю шашлик зі шпажок і теж туди вкидаю. Злегка перемішую м'ясо, закриваю кришкою каструлю і залишаю на деякий час. Так м'ясо дійде до готовності і вбере в себе аромат диму. Звичайно, ти можеш пропустити цей крок. І ось тоді шашлик готовий. Подаю шашлик та картоплю до столу. Прикрашаю шашлик нарізаною цибулею. Також можна підготувати улюблені соуси і гріночки з чорного хліба. Готується шашлик в духовці неймовірно швидко і просто. 
М'ясо виходить м'яким, смачним, соковитим і дуже ніжним. Перевагою цього варіанта є те, що готувати цю страву можна в будь-який час і в будь-яку пору. А смак його майже не відрізняється від приготовленого на природі. Тому обов'язково спробуй приготувати саме так і скажи про свої враження. Смачного!